Путін мовчить про знищення судна Чорноморського флоту, експерти дають свої прогнози щодо його майбутнього, а в ГАЗі видали ордери на арешт аж двох російських командувачів. Які ж нові деталі з'явилися щодо ліквідації ворожого корабля? Давайте розбиратись, але перед цим підпишіться на канал «Сійчас» та поставте вподобайку цьому відео. Рушаймо! 5 березня пішов на дно корабель Сергій Котов. Разом з ним, за попередніми даними, загинуло аж семеро окупантів. Ба більше, ще шість мають поранення. Про це розповіли сьогодні у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Там стверджують, що 52 людей, які були на судні, вороги евакуювали. Тобто втрати чималенькі. Втім, схоже, це не вельми хвилює російського диктатора Владіміра Путіна. Поки його окупанти гинуть у Криму, очільник Кремля поїхав до тепличного комплексу. Замість того, аби привселюдно заявити про втрати у морському парку величезного судна Чорноморського флоту, а заразом і про купу постраждалих та загиблих, президент РФ вирішив за краще загубитись в натовпі, так би мовити. Про що ж мова? Про все по черзі. Спочатку Путін нагородив своєю присутністю сонячний дар. Це тепличний комплекс. Завдання було неабияке – роздивитися теплиці з рослинами. Ну, ми пам'ятаємо, що Путіну таке до вподоби. Потім диктатор пішов в люди. Став спілкуватись та навіть цілуватись із місцевими із Солнечнодольська, що у Ставропольському краї РФ. Можемо подивитись, як це було. Владимир про неприємну для РФ ситуацію, схоже, вирішив мовчати. Втім, поки він набрав води у рота, аналітики вже проаналізували останні події. Зокрема, Валентин Бадрак, це директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, стверджує, що, так би мовити, відправка на той світ Чорноморського флоту має і психологічний вплив на ворога, звичайно, у негативному контексті. Крім того, він вказав, що такими ударами наші оборонці впевнено наближаються до ізолювання тимчасово окупованого півострова Крим. Цитую. Тому тут безпосередній зв'язок. І знищення кораблів Чорноморського флоту – це вже буде половина справи щодо ізоляції Кримського півострова та неможливість тримати його ворожою Росією як потужний логістичний центр. Ну а Кримський міст, я переконаний, зрештою теж буде знищений, сказав чоловік під час ефіру на Апостроф ТВ. Натомість Борислав Береза, позафракційний народний депутат України 8-го скликання, блогер та політик, Дотримується ще однієї цікавої думки щодо цього. У інтерв'ю Олені Кирик спеціально для каналу «Сей час» він охрестив стирання на порох Чорноморського флоту РФ першим кроком до звільнення анексованого Криму. Ба більше, на його думку, РФ не може відвести кораблі від зони ураження, про що на весь голос кричать деякі пропагандисти. В чому ж причина? Політик стверджує, що це буде прямим визнанням їхнього програшу ними. Борислав Бараса спрогнозував і майбутнє Чорноморського флоту. Каже, той буде знищений. Слухаймо. Якщо серйозно казати, то росіян нема вибору. Вони а, давно би з задоволенням відвели би через Босфор колись, кудись би свої кораблі, але це визнання поразки. І на це Путін піти не може. Він отримує ляпас за ляпасом від українських сил, але нічого зробити не може. Що, чим він може відповісти? Кораблі атакуються підводними дронами і знищуються в акваторії Чорного моря. Ми робимо це на своїй території, в своєму Чорному морі. Тому він навіть ні до чого апелювати не може і не може що сказати. А він буде залишатися там. Чи буде знищений Чорноморський флот? Так, він буде знищений. Це реалізується стратегія, яку започаткував ще колись залужний по визволенню Крима. Крок за кроком, а ми, а ми до цього наближаємось. Знищення Чорноморського флоту – це буде закінчення першого етапу позвільнення Криму. Про те, що знищити Чорноморський флот цілком реально, говорив і полковник запасу ЗСУ Роман Світан. У розмові з Оленою Кирик на каналі «Сейчас» він назвав навіть засоби, з допомогою яких це можливо зробити. Продовжується робота наших військових сил по затопленню Чорноморського флоту. Є можливість його затопити повністю. У росіян осталось чуть більше полусотні кораблей воєнних, основних кораблей, чуть більше полусотні. 25, десь четверть сотні ми повредили або уничтожили, затопили. 
вот осталось полсотни. По идее, если появится та же, кстати, авиация, она может помочь противокорабельные ракеты воздушного базирования, могут сыграть свою роль еще быстрее, чем работа без экипажных катеров. Поэтому, я думаю, с помощью военно-морского флота, с помощью спецслужб, ИГУР, СБУ, работы и авиации в этом году российский военный флот починит в БОЗе. Ну или в аду, там уже будет зависеть от того, как, как, как кто нагрешил. А на фоне всех этих подей на заходе роблять свои кроки. На слуху там двое командующих РФ. Саме сьогодні суд ГААГи видав ордери на їхні арешт. Йдеться про Сергія Кобилаша та Віктора Соколова. Перший має посаду командувача дальньої авіації країни-агресорки, а інший обіймає крісло командувача Чорноморського флоту. Про це повідомили у Міжнародному кримінальному суді. Звинувачують у вчиненні злочинів на території України. Зокрема, мова йде про удари по мирному населенню. Примітно, що це відбулося саме сьогодні. Як думаєте, пов'язано? Нагадую, що 5 березня ГУР ліквідували Сергія Котова. Зробив це один із спеціальних підрозділів Головного управління розвідки Міноборони України у водах анексованого Криму. Про таке повідомили цього дня у телеграм-каналі ГУРМОУ близько 9 ранку за Києвом. Ціль вдалося уразити за допомогою морських дронів «Магура Ві-5». У ГУР уточнюють, що в цю карколомну ніч вдалу операцію здійснив спецпідрозділ «Груп-13», співпрацюючи з військово-морськими силами ЗСУ, а також за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Запрошую вас висловити свої думки щодо всього почутого та побаченого у коментарях. Не забудьте дати відповідь і на моє останнє запитання. Не забувайте про три основні прохання від нас після перегляду до вас. Лайк, підписка на канал «Сейчас» та натиск на дзвіночок. Також не ставте це відео на паузу, адже далі ще більше цікавої інформації. Бавовна у РФ. Невже ГУР здійснили ще одну вдалу атаку? На території ворога атакували нафтобазу. Тим часом інші регіони Росії БПЛА також не оминають. То які ж деталі? Долетіли до цілі чи ні? Будемо говорити тут і зараз. Це канал «Сейчас». Оформлюйте підписку та тисніть на вподобайку. І рушаймо! З самого ранку у Білгородській області Росії неспокійно. Цей регіон ніяк не може спати тихо. 5 березня люди там знову лякались від гучних вибухів. Що ж трапилось? Відбулось комбо. На територію регіону залітали безпілотники, після чого трапилась пожежа. Принаймні, таку інформацію з самого ранку трублять у російських ЗМІ. Кажуть, начебто БПЛА врізались в Губкінську нафтобазу, що розташована в селі Довге. Після, напевно, вже недовгого проміжку часу там спалахнуло. Іскравим полум'ям загорівся один з резервуарів, стверджують медіаресурси ворога. Згодом телеграм-канал МАШ зазначив, що команда горіння, так би мовити, складається з трьох резервуарів. Вони ж раніше повідомляли, що удар відбувся о 8.50. Втім, між ресурсами країни-агресорки трапилась не состиковочка, так би мовити. Бо МЧС регіону кинулось все заперечувати. Мовляв, все під контролем, палає лише один резервуар. Ну і аби закріпити ось це паніки ніт, написали, що постраждалі також відсутні. А у мережі навіть почали публікувати відео цієї бавовни. На роликах виніється чорний дим, що закриває мало не все небо. Ну, діапазон зйомки камери – точно. А ось ще одне відео звідти. Не змовчала і влада регіону. В'ячеслав Гладков назвав цю подію ЧП. Не вказав ні про ймовірні БПЛА чи можливу атаку. Просто написав, що стався бабах, а згодом пожежа. Цитую чоловіка. Надзвичайна подія у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються. Кінець цитати. Ну, тут усе за старим стилем. Десь о 10.20 за Києвом надзвичайники цього регіону відзвітували, що пожежі на тому місці уже нібито немає. То що ж трапилось? Пишуть, що це чергова вдала спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України. Принаймні, так стверджують джерела медіа «Суспільне новини». 
атакувала нафтобазу «Білгород Нафтпродукт». Але після навіть заяв про паніки нєт пожежу на території регіону, у ньому все одно було неспокійно. У старому оскорі на всю гучність волала повітряна тривога. Що ж трапилось? Відео від очовиці публікували місцеві ЗМІ. Давайте це побачимо. Така ж ситуація була і в місті Губкін. Дивимось. А близько 12-ї години дня очільник регіону і взагалі заявив про роботу «Вілікава ПВО». Збивали залізну пташку над Грайворонським міським округом. Не сумнівайтесь, за його словами, дрон начебто ліквідували. Традиції не зраджує. Вже заявив про відсутність постраждалих. Втім, це за попередніми даними. У Грайворонському міському окрузі спрацювала наша система ППО. Збитий ВПЛА літакового типу між селами Косилово та Іванівська Лисиця. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Пізніше написав і про безпілотника над Валузьким міськокругом. Тільки от цього разу – дивина. Мова велась не про збиття, а про те, що той БПЛА начебто скинув вибухівку на авто. Рухаємось далі регіонами Росії, адже Білгородщина – не єдина, хто приймав у себе безпілотники. На Воронезьку область, до прикладу, зранку чимчакувало щонайменше три дрони. Це за словами місцевого МЧС в їхньому телеграм. Відомство Росії навіть розсилало відповідні повідомлення на телефони мешканців про початок небезпеки і про кінець. Місцевий губернатор Воронезького регіону Олександр Гусєв навіть описував повідомлення про те, що їхнє вороже ППО було вже на поготові. Мав роботу публікувати повідомлення в Телеграм і губернатор Курщини. З того регіону теж зранку долинали і високі температури пожеж, і звуки вибухів. За словами Романа Старовойта, там вдарили по залізнодорожній станції Глушково. Вона залишилася без електрики, а разом з нею і село Кульбаки. Деталі наводить сам Чинуша. Без винувачень у сторону України традиційно не обійшлось. Цитую. Залізничну станцію Глушково було обстріляно з боку України. Усього не рахували 9 прильотів, постраждалих немає. В результаті сталася пожежа, загоряння вже згасили. Також пошкоджено лінії електропередач. Без електропостачання залишилася станція Глушкова та село Кульбаки. Але не обстрілом єдиним. Вороже Міністерство Шойгу публікувало повідомлення і про відпрацювання ПВО по безпілотнику в Курському регіоні. Кажуть, що трапилось це о 9.30 5 березня. Без переможного кличу, так би мовити, не обійшлось. Зазначають, що дрон збили. Друзі, як вам така інформація? Що думаєте з приводу удару по нафтобазі? Чекаю на ваші відповіді у коментарях, не оминайте можливості підписатись на канал «Січас» та тиснути тут на лайк.